ముద్రగడతో జేడీ భేటీ అంతరార్థం ఇదేనా రాజకీయాలు సాఫీగా సాగితే కిక్కుండదు అవి ఎప్పటికప్పుడు మలుపులు తిరిగితేనే హుషారుంటుంది రాజకీయ జీవులకు కూడా అప్పుడే నేమ్ ఫేమ్ వస్తుంది అలా గమ్మున ఒకే చోట ఉండిపోతే రాజకీయ ప్రపంచం ఆగిపోతుంది కదా ఇదిలా ఉండగా ఏపీ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు కొత్త సమీకరణలకు తెరలేచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులను చూసిన తరువాత బాగా పాపులర్ అయిన సిబిఐ జేడి లక్ష్మీనారాయణ రెండేళ్ల క్రితం తన అధికార పదవికి రాజీనామా చేసి డైరెక్ట్గా రాజకీయాల్లోకి వచ్చేశారు జేడీ లక్ష్మీనారాయణ మొదట్లో సొంతంగా పార్టీ పెడదామనుకున్నారు తన పేరు కలిసి వచ్చేలా జనధ్వని అని కూడా పెడతారని ప్రచారం జోరుగా సాగింది అయితే ఎన్నికలు రావడంతో ఆయన జనసేనలో చేరిపోయారు జనసేన నుంచి విశాఖ ఎంపీగా పోటీకి దిగిన జేడీ చివరికి పరాజయం పాలయ్యారు ఆయన ఆ తర్వాత కాలంలో పవన్తో సన్నిహితంగా ఉంటున్నట్లుగా ఎక్కడ కనిపించలేదు పవన్ సైతం తన పార్టీలో కీలకమైన పదవుల్లో జేడీకి అవకాశం కల్పించలేదు ఇక జేడీ రాజకీయం ఎలా ఉంటుంది ఏ వైపుగా సాగుతుంది అన్నది చర్చగా ఉంది దానికి రకరకాల ఊహాగానాలు కూడా వినిపించాయి ఆయన బీజేపీలో చేరతారని కూడా అన్నారు దాన్ని జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గట్టిగానే తోసిపుచ్చారు తాను జనసేనలో ఉన్నానని కూడా చెప్పుకొచ్చారు పవన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన్ని గ్రీట్ చేసిన జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఇప్పుడు హఠాత్తుగా కాపు నేత ముద్రగడ పద్మనాభం ఇంటి తలుపు తట్టారు తాజాగా ఈ భేటీ గంటపాటు జరిగినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి ఇద్దరు నేతలు ఏకాంతంగా చర్చలు జరిపారని కూడా అంటున్నారు ఏపీలో రాజకీయం రెడ్లు కమల మధ్య కేంద్రీకృతమైన నేపథ్యంలో మూడవ పక్షంగా కాపు సామాజిక వర్గం నుంచి అధికారం కోసం అడుగులు వేయాలని చాలా కాలంగా అంతా అనుకుంటున్నమాట అయితే అది వివిధ రూపాల్లోకి వచ్చినా కూడా ఎక్కడా సఫలం కాలేదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నాయకత్వాన ప్రజారాజ్యం వచ్చినప్పుడు కాపుల పార్టీ అన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పవన్ జనసేన కాపుల పార్టీగా చెప్పకపోయినా అది కూడా అలాంటిదే అన్నారు కానీ దారుణంగా ఫెయిల్ అయింది ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు నేతలు కలిసి ఏ రకమైన రాజకీయాన్ని వండి వార్చబోతున్నారన్నది ఆసక్తికరమైన చర్చగా ఉంది జేడీ లక్ష్మీనారాయణకి మేధావిగా పేరుంది కులం లేదంటారు మరి కులం గడప నుంచి బయటకు రాని ముద్రగడతో కలిసి జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఏ రకమైన రాజకీయ ప్రయోగం చేస్తారోనని అంతా గమనిస్తున్నారు మరి జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ముద్రగడ కలిసి బీజేపీలోకి వెళతారా అన్న మరో చర్చ కూడా ఉంది ఇప్పుడు చూడాలి ఏం జరుగుతుందో